Итак, про постановку рук. Мизинец стоит на поверхности. Он у нас является пальцем, на который мы опираемся. И в то же время иногда мы можем им же натягивать кожу в процессе работы. Пока ставим его прямо. Машинка лежит в трех пальцах. На среднем пальце лежит модуль. Указательный палец толкает на меня. Средний палец толкает от меня. И вот таким образом совершается движение. Большой палец просто слегка придерживает, не дает упасть машинке. Вот это пространство свободное, потому что если зажать машинку в кулак, то ваше движение будет ограничено, и вы совершите ошибку в виде такого жесткого окончания штриха. Поэтому попробуйте вот таким образом помахать машинкой в выключенном состоянии. Движение должно быть легким, не напряжным, не тяжелым, не сжимающим. Когда вы не сжимаете машинку, она у вас легкая, и вы не заглубляетесь, потому что когда вы очень крепко держите машинку, автоматически вы начинаете давить. А когда она у вас вот так легко болтается в пальцах, то и нажим у вас, соответственно, получается очень легким. Скорость на аппарате у меня от 6,5 до 7. Ваша задача, чтобы штрих получался вот таким. То есть точки довольно близко друг к другу находятся. И это быстрое движение, практически растушевочное. А в волосках оно у нас будет гораздо более медленным. И, соответственно, вы уже будете рисовать линии. То есть точки сливаются в сплошную линию. Давайте сделаем такое упражнение. Поставим две точечки. И просто совершим обычное такое вот махательное движение, как я вам показывала. Размах должен быть больше, чем место, к которому вы прикоснетесь. Поэтому сначала помашите в воздухе на себя движение, потом постепенно опускайте машинку к латексу. В какой-то момент вы дотронетесь до латекса. И вот это вот ваше идеальное прикосновение. То есть считайте, что вы уже практически нарисовали волосок. Но на самом деле нам нужно его немножко по-другому рисовать. А сейчас мы откатаем... Такое растушевочное движение легкое, когда у вас начало и окончание мягкие. То есть, по сути, волосок это такой же штрих, просто когда мы делаем растушевку, мы идем влево или вправо и расширяем линию. А когда мы рисуем волосок, мы это делаем в одной линии, просто двигаясь на себя и постепенно делая волосок все более плотным. Вот такое у нас движение, просто смотрите, на расстояние примерно сантиметр должно быть положено примерно 8-10 штрихов длиной примерно 3-5 миллиметров. Каждый следующий у нас штрих выходит процентов на 10 вперед. И вот таким образом, опускаясь и мягко заканчивая, я прорисовываю волосок. Еще раз. Я прикасаюсь к латексу, прорисовываю волосок первый, ну, первый штрих. Последующее мое движение. Я процентов на 20 опускаюсь ниже и прикасаюсь уже ниже. Выхожу процентов на 20 также. И вот таких штрихов, штрихов у меня должно быть примерно 8-10, чтобы штрих, чтобы волосок у меня был плотным, четким и хорошо видимым с первого раза. Штрих вы можете делать разной длины, можно делать его покороче, подлиннее, кому как удобнее. И это зависит еще от длины волоска, который вы прорисовываете. В некоторых местах это можно делать более размашисто. В некоторых местах волосочек у нас такой коротенький остается. Попробуйте рисовать волоски разной длины. Обязательно условие, что первое прикосновение у вас остается единственным. То есть, вот смотрите, я прикасаюсь и больше не возвращаюсь. Мне нужно, чтобы начало моего штриха, моего волоска, было тонким. То есть я сразу отступаю и прикасаюсь уже чуть ниже. Еще немножко ниже, еще немножко ниже. И вот таким образом я и прорисовываю свой волосок. И сделайте несколько полос с волосками разной длины. Самое главное условие, чтобы... Начало и окончание волоска были тонкими. И чтобы вы наслаивали штрих один за одним, постепенно удлиняя волосок. Следите за тем, чтобы он оставался тонким. 
а у вас может быть осознанное изменение толщины волоска. Сейчас я покажу еще способы рисования волосков. Может быть, вам подойдет какой-то больше, чем вот этот. Но, на мой взгляд, вот такое рисование волосков, оно самое безопасное в плане заглублений. Оставим этот ряд, чтобы потом проверить. А как еще рисуются волоски? Плавный вход в латекс. Потом на одной глубине проходить и плавный выход из латекса. Этот волосок опасен тем, что когда вы идете медленно, ваша рука начинает подрагивать и вы заглубляетесь в нескольких местах, появляются подплывы, синюшность. Есть еще вот такой вид волоска, когда вы входите в латекс также, ну или в кожу. И такие небольшие возвратно-поступательные движения. Вы таким образом удлиняете волосок. Он очень плотный, очень ярко видный. Тонкое начало, тонкое окончание, но это тоже очень опасный метод в плане заглубления. Очень легко заглубиться. Плюс еще одна из ошибок, если увеличить сильно, то может выглядеть вот примерно вот так вот. Возвратно-поступательное движение в коже создает такую как бы елочку, нестабильную линию. И это тоже выглядит не очень красиво. Ну и еще есть один вид волоска. Он достаточно, кстати, тоже безопасный. Похож на вот этот ряд, только просто мы должны делать движение быстро, оно такое получается растушевочное. В этом движении заглубиться сложно, но легко стереть и не увидеть вообще результата. То есть вам нужно добиться правильного нажима, добиться, чтобы все точечки слились в одну линию, чтобы это не было слишком рыхлым волосок и слишком прозрачным но тоже очень достойно можно рисовать волоски таким методом и безопасно что самое важное ну и я люблю тонкие волоски либо соединение волосков расширять таким образом то есть если у меня есть например тонкий волосок или я точно знаю что в этой части в середине мне нужно расширить, то я могу здесь вот так осознанно поштриховать, сделать его пошире, то есть слегка продвигаясь влево и вправо, и потом уже опять э, делаю волосок очень тонким. То есть это некое подобие пучка получается. Поэтому э, сейчас проверим, посмотрим, какие у нас получились волоски. Вот обратите внимание, что вот этот волосок и вот этот, вот они очень плотные, проведены с одного практически прохода, и они самые холодные на вид. Самые теплые на вид это растушевочные волоски, которые были. Ну и самые контролируемые, конечно, то есть разной плотности вы можете добиваться путем большего наслоения или меньшего наслоения штрихов в одном волоске. То есть если вам нужно полупрозрачно, то кладите 5-6 штрихов. Если вам нужно ярко, плотно, то кладите 7-8, а то и 10 штрихов. И это будет у вас такой безопасный волосок. И э, красивый, и плотный, и вы не заглубитесь. Вот такие волоски вам нужно освоить для того, чтобы начинать работать в волосковой технике.